ഗുഡ് മോർണിംഗ് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞ ലിമിറ്റ് ഫിറ്റ് ടോളൻസ് എന്നിവയുടെ തുടർച്ചയാണ് നമ്മൾ ഈ ക്ലാസ്സിൽ പറയുന്നത് മെഷീൻസ് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് പേജ് നമ്പർ എൺപത്തി ഒന്ന് ടോളറൻസ് ഈ ടോളറൻസ് പറഞ്ഞ ടൈം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ മാക്സിമം ലിമിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഹയ്യർ ലിമിറ്റ് അത് അതിൽ നിന്ന് മിനിമം ലിമിറ്റ് അത് ലോവർ ലിമിറ്റ് ഇവയ്ക്ക് ഇടയിലുള്ള വ്യത്യാസം അതായത് ഇവ രണ്ടും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസത്തിനെയാണ് നമ്മൾ ടോളറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഇപ്പോൾ പതിനാല് ഡയമീറ്റർ ഹോള് ഉള്ള ആ സർക്കിളിലേക്ക് പതിനാല് ഡയമീറ്ററുള്ള ഒരു ഷാഫ്റ്റ് നമുക്ക് നേരിട്ട് കയറ്റാൻ പറ്റില്ല ആ ഒന്നെങ്കിൽ ആ ഹോള് കുറച്ച് വലുതാക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ഷാഫ്റ്റ് ചെറുതാക്കണം അത് ആ വർക്കിനനുസരിച്ച് ചെയ്യും അതായത് ആ വർക്കിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ അതിൽ ചെറിയ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തും അതായത് ഫിക്സഡ് ആയിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിനൊരു ഫിറ്റ് ആയിരിക്കും അത് കഴിഞ്ഞത് അതിൽ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യണം അതായത് ഹോളിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഷാഫ്റ്റ് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അതിന് വേറൊരു ടൈപ്പ് ഫിറ്റ് ആയിരിക്കും വരിക അതായത് അവർ രണ്ട് തമ്മിൽ സ്യൂട്ടായി ഇരിക്കുന്നതാണ് പറഞ്ഞത് അതിൽ ഫ്രിക്ഷൻ കുറച്ച് നമുക്ക് എന്താണോ അതുകൊണ്ട് വർക്ക് നടക്കേണ്ടത് അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഫിറ്റായിരിക്കും ഉപയോഗിക്കുക അപ്പോൾ ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അവരുടെ അളവ് കുറയ്ക്കുന്നതിന് ഒരളവ് ഉണ്ടായിരിക്കും ഇപ്പോൾ ആ ഹോള് വലുതാക്കുകയെന്ന് വിചാരിക്കാം അപ്പം ആ ഹോള് പതിനാല് ഡയമീറ്ററുള്ള ഹോള് ഒരു പതിനാല് പോയിൻറ്റ് പൂജ്യം രണ്ടായ വരെ കുഴപ്പമില്ലാന്ന് വിചാരിക്കാം അതായത് ആ പതിനാല് ടു പതിനാല് പോയിൻറ്റ് പൂജ്യം രണ്ട് അതാണ് ആ പെർമിസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള വ്യത്യാസം അത് രണ്ടും തമ്മിലുള്ള ആ വ്യത്യാസത്തിനെയാണ് നമ്മൾ ടോളറൻസ് എന്ന് പറയുക അതായത് ആ മാക്സിമം ലിമിറ്റും മിനിമം ലിമിറ്റും തമ്മിലുള്ള ആ വ്യത്യാസത്തിനെയാണ് നമ്മൾ ടോളറൻസ് എന്നാണ് ടൈം ഉപയോഗിച്ച് പറയുന്നത് അടുത്താണ് ഫണ്ടമെൻ്റൽ ഡിവിയേഷൻ അതായത് ഏത് ഡിവിയേഷനാണോ സീറോ ലൈൻ അടുത്തായിട്ട് വരുന്നത് അതായത് അപ്പർ ഡിവിയേഷൻ ആണോ ലോവർ ഡിവിയേഷൻ ആണോ ഏത് ഡിവിയേഷൻ ആണോ സീറോ ലൈൻ അടുത്തായിട്ട് വരുന്നതാണ് അതാണ് ഈ ഫണ്ടമെൻ്റൽ ഡിവിയേഷൻ അത് പ്രകാരം നമ്മൾ ബി ഐ എസ് പ്രകാരം ഈ ഫണ്ടമെൻ്റൽ ഡിവിയേഷൻ ഇരുപത്തഞ്ചായിട്ട് തിരിച്ചിട്ടുണ്ട് അതായത് നമ്മൾ ആ വർക്കിൽ അടയാളപ്പെടുത്തും അതായത് ഏത് ടോളറൻസ് ആണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അങ്ങനെ പ്രധാനമായിട്ട് ഇരുപത്തഞ്ചായിട്ട് തിരിച്ചിട്ടുണ്ട് അതായത് എ ബി സി ഇ ഡി തൊട്ട് സെഡ് വരെ എന്നാൽ അതിൽ ചില അക്ഷരങ്ങൾ ഇല്ല ഐ ഇ എൽ ഒ ക്യു ഡബ്ല്യു തുടങ്ങിയ അക്ഷരങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കില്ല അതല്ലാതെ ബാക്കിയുള്ള അക്ഷരങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് എ മുതൽ സെഡ് വരെ ഭാഗിച്ചിരിക്കും അങ്ങനെ നമുക്ക് ഓരോന്നിനും അതിപ്പോൾ ഒരു വർക്കിൻ്റെ ഡ്രോയിങ് തന്നു അതിൽ അതിൽ ഏത് ടോളറൻസ് തോണാണ് ഏത് ഫിറ്റാണെന്നൊക്കെ അതിൽ നോക്കിയാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും അങ്ങനെ അതിൽ ടോളറൻസിനെ കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളതിൽ ഇംഗ്ലീഷിൽ എ തൊട്ട് സെഡ് വരെയുള്ള ലെറ്റർ കൊണ്ട് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ഐ ഇ എൽ ഒ ക്യു ഡബ്ല്യു എന്നീ അക്ഷരങ്ങൾ അടയാളപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടായിരിക്കില്ല ബാക്കിയുള്ള അക്ഷരങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചായിരിക്കും മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കുക മെൻ്റൽ ടോളറൻസ് അതായത് ടോളറൻസിനെ ഗ്രേഡുകളായിട്ട് തരംതിരിക്കുക അത് പ്രകാരം പതിനെട്ട് എണ്ണാണുള്ളത് അതായത് സീറോ വൺ സീറോ വൺ ടു ത്രീ തൊട്ട് പതിനാറ് വരെ അങ്ങനെ മൊത്തം പതിനെട്ട് എണ്ണം അതായത് ഒന്ന് തൊട്ട് പതിനാറ് വരെയുണ്ട് പിന്നെ സീറോ വണ്ണും സീറോയും കൂടി വരും അങ്ങനെ മൊത്തം പതിനെട്ട് എണ്ണം ടോളറൻസിനെ അസംബിൾഡ് വർക്കിനെ അനുസരിച്ച് അതായത് അവയുടെ പ്രവർത്തനം അതായത് രണ്ട് പാർട്ടികൾ തമ്മിൽ ഷാഫ്റ്റും ഹോളും അവയുടെ ജോയിങ് അനുസരിച്ച് അതിൽ നടക്കുന്ന വർക്ക് അനുസരിച്ച് ആണ് ഈ മൂന്നായിട്ട് തിരിച്ചേക്കുന്നത് ഗേജസ് ഫിറ്റ്സ് കോഴ്സ് അടുത്ത് പറയാൻ പോകുന്നത് ഫണ്ടമെൻ്റൽ ഡീവിയേഷനും ഫണ്ടമെൻ്റൽ ടോളറൻസും പ്രകാരമായിരിക്കും നമ്മൾ ഡ്രോയിങ്ങിൽ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കുക അതായത് ഇതിപ്പോൾ ഈ ഫിഗറിൽ നോക്കാം ആ ഹോള് കാണിച്ചിട്ട് ആ ഹോളിൻ്റെ ഡയമീറ്റർ എഴുതിയേക്കുന്നത് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് എച്ച് സെവൻ ആ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് എന്നുള്ളത് മേജർ ഡയറിക്ക് അതായത് ഹോളിൻ്റെ ഡയമീറ്റർ എച്ച് എന്നുള്ളത് ഫണ്ടമെൻ്റൽ ഡീവിയേഷൻ അതായത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ലോപ്പർ ഡീവിയേഷൻ ആണോ ലോവർ ഡീവിയേഷൻ ആണോ ഏതാണോ സീറോ ലൈനിന് അടുത്ത് വരുന്നത് അതാണ് ഫണ്ടമെൻ്റൽ ഡീവിയേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു പിന്നെ സെവൻ ആ സെവൻ എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഫണ്ടമെൻ്റൽ ടോളറൻസ് അതായത് ടോളറൻസിനെ അവയുടെ ആ ഉപയോഗം അനുസരിച്ച് അതായത് വർക്ക് എങ്ങനത്തെയാണോ അതിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ പതിനെട്ടായിട്ട് തരം തിരിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു അതിൽ സെവൻ അങ്ങനെ ആയിരിക്കും
അത് ഷാഫ്റ്റുകളിലാകുമ്പോൾ സ്മോളർ ടൈൽസിലായിരിക്കും നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്യുക അതായത് ഫണ്ടമെൻ്റൽ ഡീവിയേഷൻ നമ്മൾ ഡ്രോയിങ്ങിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഫിഗറിലൊക്കെ വരുമ്പോൾ ഇതിൽ ഹോളുകളിലാണെങ്കിൽ ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്ററിലായിരിക്കും എന്നാൽ ഷാഫ്റ്റുകളിൽ ആയിരിക്കുമ്പോൾ സ്മോൾ ലെറ്ററിലായിരിക്കും അടയാളപ്പെടുത്തിയിട്ടായിരിക്കുക അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ ഫിഗറിൽ കാണിച്ചു ഡ്രോയിങ് പ്രകാരം അതിൻ്റെ ഡയമീറ്റർ പിന്നെ ടോ ഫണ്ടമെൻ്റൽ ഡീവിയേഷൻ ഫണ്ടമെൻ്റൽ ടോളറൻസ് ഇത് മൂന്നും കാണിച്ചായിരിക്കും മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കുക ഇതിന് മൊത്തത്തിൽ പറയാം ടോളറൻസ് സൈസ് എന്നാണ് അതായത് ആ ഫിഗറിൽ ടോളറൻസ് സൈസ് എന്നാണെന്ന് പറയാം അങ്ങനെ അതിൽ ഇത് മൂന്ന് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അതായത് ആ വർക്കിൻ്റെ ബേസിക് സൈസ് പിന്നെ ഫണ്ടമെൻ്റൽ ഡീവിയേഷനും ഫണ്ടമെൻ്റൽ ടോളറൻസും അത് പ്രകാരം ഇത് ഹോളായ കാരണം ക്യാപിറ്റൽ എച്ചും വന്നിട്ട് ടോളറൻസ് ഫണ്ടമെൻ്റൽ ടോളറൻസ് സെവനും മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ഡയമീറ്റർ ഇരുപത്തഞ്ച് ഇതിൻ്റെ ഡയമീറ്ററും അതേപോലെ ഷാഫ്റ്റിലാകുമ്പോൾ സ്മോൾ ലെറ്റർ ഇയും ഫണ്ടമെൻ്റൽ ഡീവിയേഷനും എയ്റ്റ് ഫണ്ടമെൻ്റൽ ടോളറൻസും ഷാഫ്റ്റിൻ്റെ ഡയമീറ്റർ ട്വൻറ്റി ഫൈവും ഇങ്ങനെയായിരിക്കും മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കുക ഇതിനെ ടോളറൻസ